，师傅，长安还远吗？翻过这座山，就到了。师傅，他们应该追不上来了，我们且慢点。不行，走师傅，长安有咱们家乡的米酒和米糕吗？都没有。不过，有肉包子。我想娘了。掌灯。这本秘书，你收好。谁？儿臣向父皇请安。快带他走！快走！快走！父亲。抓住他们！这个贱婢也带来了，娘，还有你的舅父和外祖母，把秘书和班志还回来，否则别怪哥哥我不客气。灯儿，不要管娘，你快走，快跑！娘，长灯，别忘了孤儿的嘱托。快走！大王子，咱们过河去，把他们俩抓回来。不行。对岸是大唐的国土，不能过去。那怎么办？让他们逃到大唐去。呀！我来救你，长灯。呀！你想想国的主国。其他人全杀掉，一个不留。是是,是。没有班志，我照样可以做大王。
のタイムを一度のタイムは、うん、那我就来长安复苏我们师徒俩不愿千里来到这里天哪说你们长安富足，我们二人投奔到你们大唐，现在连个大夫都找不到。你喊什么喊？你知道我是谁吗？我管你是谁。你，我是当地的知县，你敢打我？啊各位兄台，有话好说，我们可以帮你的，不要动手就打人九品的。
，李大哥，这二人不会是探子吧？最近长安城可来了不少探子。用你说，长安哪天没探子啊？嗯。行了，我看这主仆二人不像恶人，江湖中人难免有落难之时。他身手不错，咱们能帮就帮帮吧。如果日后发现他们图谋不轨，再抓他们也不迟。嗯。大人，恩公。呃，我们衙门呢，缺个抄写的书童。我看小孩长得眉清目秀的，就留我身边当个书童吧。哈哈。另外呢，尉迟将军府上缺个看家护院的。哎，要求呢，得会功夫。你要愿意的，可以去试试。嗨，大人，咱收老夫一半。哎呀，谢谢，谢谢。嗯，哎，不过，丑话我可是说前头啊。如果发现你们二人是来大唐的密探，金元宝，哎，别瞎说。这大人，大人，大人，别老瞎说。大人，绝对不是，这点请您放心，老夫。用项上人头做担保，我与我家少爷，死都死在大唐。哎呀，你看你看，什么死不死的？你开个玩笑嘛！吃吧，哎，多吃多吃多吃,多吃点。坐坐坐坐坐，就行了，就行了。姿色还不错哎，不行。大人，您看您家中需不需要一个丫鬟？大人，大人，民女可配得上大人？哎，愣着干嘛？拖走啊！赶紧拖走！哎，大人，大人，大人，拖走。哦，笑什么笑？小娜，现在什么时辰了？呃，这大过节的，怎么那么多人告状啊？说明大人作为父母官，深得百姓爱戴呀。<笑>我这官当的，干了五年，罢了我四次，这官复原职四次。还什么万年县令的，我都不好意思了。哎，就说赤罗汉那小子，如今现在都是正三品，可我呢，哎，九品，没劲没劲。我打算再干一年，就跟着李大哥游山玩水去。不干了。说，她老公想调戏我，可我不从。我老公气不过，就调戏她。就她这姿色，也配。二位，这样吧，我给你们点钱，你们就拿钱把这事儿了了吧。啊，这大过节的，回去吧。大人，您好歹也得传传正人，听听正词吧。好，好，好，传正人。大人，老朽昨日晨起练功，看到这女子的老公正搂着那女子。这女子，本官就判你老公偷情。呃，你就回家写封休书，把她给休了，下去了。不行，老公我要。这也不行，那也不行，你们到底要怎么样？哼，我想要你。来人！来人！给我拿下！
好啦，我俩就是给你送个元宵，就遭此大劫。你说吧，你招惹谁了？我我能招惹谁啊？我就是个小小的万年仙令。你你问他吧，那三个人很明显冲他来的。你别吓唬他。来，坐下，坐。这是你的。今天是上元灯节，长安这边的讲究是看花灯、吃元宵。咱们认识都三年了吧，也没一起过过节。快，趁热吃吧。趁热吃啊。这位老者，曾经是我父亲的部下，白眉老翁。父亲，我们从未听你提起过呀。我父亲曾经有很多部下，武功都很高，只是他们从不教我，只教我大哥。他们都不怎么看得起我。这，这是你父亲的部下，那为什么下手这么狠呢、啊？招招致命了。父亲的部下都很擅长邀功，他应该是意外发现了我的下落，想尽快杀了我回去邀功。为什么要杀你？谁要杀你？你父亲吗？我父亲也许已经死了，我也不清楚谁要杀我。但愿没有人再找到我，否则会给你们添麻烦的。不会的，你还跟我们去看花灯吗？够了，我想回去休息了。我去年和师傅看过花灯了，长安真的特别美，海纳百川，百姓同乐，是我见过最美的地方。我先回去了。要能一直这样多好啊！无拘无束，也不用升堂。早让你跟我去云游四海，你非要留在长安当这个官。李大哥，我等秦王回来，我就把官辞了，跟你云游去，不做什么狗屁县令了。他有多少秘密？他肯定是个善良的人。小心点。今天县衙来了两个女人告状，说的事情特别胡扯，一听就是瞎编的。随后来了一位证人，这个证人我一眼就认出来，是天柱王的部下，白眉老翁。我本来想偷偷溜走糊弄过去
，没想到他和那两个女人拔了刀就冲我来了。恰巧未央姐姐和李大哥来看我们，那三个人被李大哥打死了。哦，对了，李少侠问你了吗？问了，我不想骗他们，但也不想给他们添麻烦。如果他们知道了我的身份，他们会吓到的。我了解白眉老王的性格，我猜测，天柱王并不知道我的下落。那个老头应该是意外的发现了我，想赶紧杀了我带回去邀功。说不好。不过，最近啊，进出一定要小心，知道吗？嗯。还有，明天我去街上转一转，看一看有没有他们的人。行了，我先走了。好。博士，掌灯找到了吗？还没有。上个月派去的那个白眉老翁呢？还未归来，下落不明。掌灯一天找不到，信物就一天拿不到，我就无法对外宣称父王已死的消息，我就只能当那个大王子。我就永远无法称王。我已经忍了三年了，三年，我不能再忍了。是。长安各路人马都有，瞎传乱撞也不是办法。我们必须在长安要找一个靠山。臣明白。你这还真拿这儿当家了啊？你说，你一个红胡寺的二品司空，这因为怕老婆，你躲到我这县衙里边办公。哎呦，这还真是天下奇闻呐！小九，你就别再嘲笑我了。哎，我这不是嘲笑你啊，我得跟你都记清楚了。就写。红湖寺的长孙司空大人，因惧内，搬到了万年县衙办公。县令大人以每日五两，将大堂租与他。就这么定。好。长灯，长灯，哎，长灯，长灯，哎。你小子跑哪儿去了？李大哥，今天我请你，你尽情的吃喝，我好跟你叙叙旧。你我之间何救之有啊？对我来说是。今天遇见了一位旧人，和上次白胡子老朽一样，只不过今天这个更厉害。长顿，你年纪尚轻，不慎久立，就不要勉强。你嫌弃我是小孩儿？哪里的话？李大哥，我从小到大长在王宫里，没有什么朋友。如果你不嫌弃我，就把我当一个小兄弟。我敬你一杯。我娘是吐谷魂的小王妃，我爹是吐谷魂的国王，我还有一个哥哥，他是大王妃的孩子。我们从小关系就很差，我们都有各自的师傅，他跟着国师天柱王习武，我跟着穆师傅习武。三年前的一天，我爹突然找到我，给了我一本书，还有国王的信物班纸。我哥想要自己当上国王，就挟持了我生病的爹爹。他们杀了我娘，还有祖母一家，追着我和师傅来到长安。是星秀海和黄河挡住了他们的去路。要不然
我们现在已经……直到后来，我们在长安的大街上遇见了你们。殿下，我们离开长安已经一两个月了，一直在外征战，也不知道长安城是否有什么变故。有李大侠在，不会有事的。胡副将，你去，快马加鞭，秘密赶回长安城，查看有什么异状，有任何情况，速来报告。得令。大哥，这可是贡品，只有身担大任者才可一看。你是太子，当之无愧的享有这幅画。老三，这是什么意思？这可是名家的大作。岭南没了贺氏，还有冯氏。这里隔着一座山，一条大河，离我们最近。如今，他们当家做主的是他们大王子。大王子派来一个特使，专门的。好了好了，我明白你的意思。老二也不容易，南征北战，东奔西跑的。咱们兄弟仨，我还真就佩服人老二。大哥。你要是这么说，咱们可就生分了。你什么时候开始夸他的？不是夸他，咱们既然不能去前线帮忙，但也不能去在后院放火了。哼，他南征北战，他南征北战为了谁？难道是为了你我兄弟二人吗？大哥，他府内木属八十余人，文将四十多，武将四十多，而且个个都是官居要职。长孙无忌、杜如晦、房玄龄、侯君集、秦琼，还有宇文剑雄。你说，咱们这儿有谁？还能指望谁？更别说，还有一个来无影去无踪的李玉峰。连他奶奶的富可敌国的赤罗家族都投靠了他。好了，说吧，你要做些什么？老三，要干什么？这么多年，咱们只是挑唆他和父皇的关系，索性一不做，二不休。干掉他！幸好我如今只有一子。
日后断不能再生二字，免得晦气。大哥，你就别多想了。我已经跟天柱王商量好了，先砍去二哥的左膀右臂，再在长安城外埋伏，刺杀他。他们点样什么好处？进来吧。你鬼鬼祟祟在那干嘛呢？人家来给你送点吃的，你怎么显得那么不领情啊？大晚上你来秦王府干什么？我呢，找老商打了一个秋风，没想到他那么仗义，弄了一大桌子菜，所以我给你送点过来。这都是跟谁学的？就会欺负老实人。我也就能欺负欺负他。我要是敢欺负宇文和杜师傅，他俩不得把我骂死呀？然后一状告到秦王那里，那我就在长安混不下去了。这是一本兵书啊本来呢，想一本正经的说一个愿望，但是想一想，又不大可能。说来听听。将来，我们和清源宝去海外隐居吧，不要再搞这种打打杀杀了。齐王已经有很多人在帮他了，我们可以远走高飞了。来吃东西。大领队，远道而来迎接我们辛苦了，要喝点水吗？啊，不辛苦，通关文书已经办好了。那领队就带我们进城吧。走，所有人进城。九品芝麻官，你生什么气？大王子有所不知，我派人查探过了，这小小的九品官来头可大了。他出生自长安最富有的一户人家，人称赤罗家族，家中为官者最高之正一品，官居太子太傅。是。什么人？
在大排上的，你俩不会是去偷东西了吧？你要不然怎么会被暗器所伤啊？不管李大哥的事儿，是他救了我。你为什么要跟总厅住啊？我想知道他住在哪儿，还有什么人。那你有没有想过他那里会有机关呢？我冲动了。暗器上有毒吗？有。不过幸好我能解。你的心情我可以理解，但是做事要有分寸，不要把自己的命都搭进去了。李大哥，你就不要骂他了，他还是个孩子呢。他想帮我查案，自己行动了，被我出门遇见，偷偷的跟上。幸好，幸好有李大哥救你，还有我替你解毒，对不对？齐王殿下，来啊，赐座。齐王殿下，托您办的事儿怎么样了？我跟大哥已经商量好了，他对此事十分上心，而且也答应了你们的要求。幸蒙齐王殿下引荐，才得以被太子殿下所知，三生有幸啊！布置的怎么样了？按之前商量好的。齐王殿下，您的主意真是妙极了。这都是跟我二哥学的，我只是学成出师还给他而已。那我们就说定了，三日后午时，您和太子殿下从朱雀桥上过，我带人埋伏在桥下，假扮秦王的人，放出火去，刺杀您和太子。待大功告成，我们兵分两路，一路在长安埋伏刺杀秦王，一路往宫里去。啊，好，我跟太子假装受伤了，然后进宫。这再然后嘛，天可就不是这个天了。我已命谦恭极好的人。在秦王府内放入火去，到时你们只管搜索证物，直接拿人。哎呀，我记得昨天严立本是不是在这里给我画了一下？是这里吧？好像是在这里。哎，你俩仔细的给我找啊！这把扇子可是陛下亲赐的，陛下自己的墨宝，要是找不到的话，那罪过可就大了。哎，我说你俩看什么呢？翻开找啊！是，快仔细找。大人，这好像是炮仗或者烟花。府上以前有过这东西吗？没有。嗯，没有。哎，这，是你嫂子下厨亲自给你弄的。姑娘喜欢就好，太香了。老程，我就说嘛，整个秦王府呀，就说你最好了，又大方又善良又和气，还艺术临风的。对了，这个呢是是跌打损伤的，跟兄弟们分了吧，效果很好的。还是姑娘对我最好。那是，你呀、啊，千万别跟杜师傅说。他这人生病我都不知道，而且那个老杜就是个老古板，一点都不好玩。不像老陈，你那么善解人意。魏婴，你
来。来来来，过来一下，来，来来来，跟我来。老陈，那你慢慢吃啊。哎、六幺，这桌菜真是你做的？不会是从哪骗的吧？人嘴里吐不出狗骨头。嘿，姐姐做菜本来就很好吃啊。六幺，拍马屁。来，哎，长豆。要是有我们不在长安了，你会不会想我们啊？不在长安，你们去哪儿啊？天下那么大，哪里都是家，去哪儿都行啊。那我会难过的。哎，我想起来了，长刀来帮忙。哎。这什么东西啊？哪儿搞的？这个呢，是客居在秦王府的杜如贵师傅送给我的，说是可好看的烟花呢。烟花？嗯，我们家府上常年的放烟花烟火，我怎么没见过这种东西啊？杜师傅从哪儿弄的？那我可没问他。你说一个大老爷第一次搞这种风花雪月的事儿，你问他得多难为情啊？啊，也是也是。既然是杜师傅送的，就肯定没问题。等等，嗯，走。带你放了去，走，走好。哇哇，好看好看，杜师傅给的果然不一样，比我们家的好看多了。再来一个，嗯，好。殿下，我已经按照您的吩咐约齐了杜如晦等人，等待会儿烟火一散，我们兵分五组将他们拿下。以谋反罪，交刑部。如果有人反抗，比如老程那样的，不用手下留情。那李玉峰怎么办？哼，他无官无职，如果想要救人。我同谋犯罪，就地正法。诺。李大哥，李大哥，徐元宝，喂喂。喂。现在什么时辰？啊，都特了。县太爷该升堂了。啊。以我的酒量，绝对不止如此。小北洋，你是不是又给酒里下什么药了？你不是我，是掌灯。本人呢？昨天晚上呀，他在我们三个人的酒里边下了迷魂药。我是因为自幼服用一种百花解毒丸，才比你们早醒一点的。糟了，我们被算计了。你的意思，他是奸细。长灯一定是发现了什么秘密，不想连累我们。包子，热腾腾的包子，包子，哎，客官，包子，热腾腾的包子，拉布吉的包子。老板，给我来一碗。好嘞。太子殿下，你是何人？敢挡太子和齐王的道？哎
让他过来。是。太子殿下，草民是何人，不足挂齿，恳请太子殿下速速回府。为何呀？前方设有刺客埋伏，请齐王和太子速速回府。小孩，快回去、嗯，别耽误本王跟太子的正事。殿下，您快回去吧，这桥过不得。殿下，有何过不得？又不是奈何桥。李大哥，你快劝太子回去吧，我看到前面有人埋伏。保护我们！啊！好久不见，别来无恙。臣天柱王给小王子请安了。多年不见，都长这么大了。啊，对了，大王子也来到了长安，他想见小王子。你是否跟我一起走？天柱王，你个老混蛋！你带人潜伏长安，你真是狼子野心啊！啊？<笑>天柱帝，我在县衙一眼就看出了小王子，所以想尽办法引起他的注意，让他跟踪我，然后一箭双雕除掉你们。卑鄙！你和我哥都太卑鄙了。多谢小王子夸奖。如果你愿意交出秘书和信物，臣愿意在大王子面前替你求情。你休想！好。你今天活也好，死也好，一定要跟我去见大王子
Jago.是我的人，你们都退下。大理寺清赤裸汉参见太子殿下。太子殿下，这个少年，赤裸汉，在。这个少年是谋反的主犯，给我抓起来！枪吧。太子，齐王。这位少年只有十九岁，不得已拦车是为了救太子，怎么反倒成了谋反的主犯？什么谋不谋反的？这小孩是我县衙的书童。难道你们俩是谋反的从犯？等等，他身上有谋反的证据，一个扳指和一本书。搜搜他身上，是不是有一个扳指，还有一本书？没有扳指，没有手。太子殿下，按照大唐律，如果这是谋反证物，那就必须要交到刑部，与大理寺核审。如果涉及他国，还需洪湖司一起通审，这样可就麻烦。所以，下官不能给您。抱歉。好了好了，把他俩都带走。太子呢？启禀父皇，大哥受到惊吓，目前在东宫养病。刺客从哪里来？刺杀太子，意图为何呀？父皇，儿臣有线人来报，刺客乃秦王府精心策划的阴谋。证据何在？现场爆炸的火炬，乃西海的火药，市面上很少。目前，只有独一份，全部藏在秦王府，请父王下旨，封府搜查。抓到的是什么人？启禀父皇，那土鱼魂少年，年方十九，在长安城已经潜伏三年。另外一个是他的仆人，他们一个潜伏在万年县衙，另一个。就潜伏在尉迟将军府，心怀不轨，谋划刺杀太子，其罪当诛。大理寺卿何在？臣在。你怎么看？微臣多次去万年县衙，见少年十分老实可靠，不像是有意之人。刑部大人可以证明，这三年里，他并未实施任何不轨行为。刑部。臣在，此少年跟秦王可有瓜葛？不曾来往。此少年品行端正
，与秦王实属八竿子打不着。呸！你们倒是没被刺客盯上啊！一个个都站着说话不腰疼。启禀父皇，请父皇立刻下旨，搜查秦王府。儿臣请旨，让儿臣带兵去搜。兄弟们都辛苦了，谢谢小哥哥。穆师傅，这个药你每四个时辰吃一次，功力很快就会恢复的。有劳薛姑娘了。当时没有办法证明你们的清白。但是我们一定会站在你们身边的，刘大哥，我是不是很傻，中了天竺王的圈套？你是太善良了。李元杰也太不是个东西了，早晚有一天我会把他毒死。展刀，罗汉哥哥让我还给你的，来。你回家不会责罚他了吧？不会。他也是职责所在嘛。放心吧，我们一定会尽快救你们出去的。那就有劳诸位了。给我好好的搜，搜到火雀者，赏黄金五百两。是。周一礼节。不可惊动王妃。<笑>我当是谁呢？这么大阵仗，三弟和各位大人大驾光临，有失远迎啊！嫂子，你可不要窝藏赃物啊！<笑>三弟说笑了，这秦王府和齐王府离这么近，三弟都很少走动。今天三弟好不容易来了，不妨进去喝杯茶。不必了，嫂子客气了。今日我有要事在身。大人，并没有收到赃物。怎么了，三弟？可有搜到什么不妥之物？王妃，多有打扰。大理寺卿，可搜到镇雾火雀？陛下，微臣搜遍了秦王府，并未找到什么火雀。吉儿，你有何话说？太子跟儿臣无辜被刺，如今。凶手却逍遥法外，请父皇下旨，将已经抓到的刺客二人赐死，否则，儿臣跟太子一分难平。陛下，是齐王诬陷秦王在先，这要赐死一个少爷，实在不是君子所为。儿臣跟太子遇刺，儿臣只是想讨一个说法。有何不可？有何不可？连儿臣安危都保证不了，还谈什么安居乐业、百姓太平？父皇，你这个皇上，当的还有何威望可言？吉儿，不要再闹了，说什么混账话！刑部。臣在，将此二人明天处斩，给太子和齐王一个公道。陛下，这无凭无据，要刺死一个少爷，这岂不是让天下人耻笑？太子遇刺，正是要给天下百姓一个说法，连太子都能深造不测，那百姓还有何安慰可言？齐王说的不错
太子多难遇见，何况百姓？大理寺卿，张榜公告天下，将此二人明日处斩。这可是要看去，要杀头灭门九族的。满门抄斩，就是为了怕死就可以服邪压阵吗？你把钥匙给我。说话。今天我就是抗旨嘛，李大哥。你爷爷、你太爷爷都不怕死，你要怕死就滚出赤罗家族。李大哥，这行吗？现在没有别的办法了，这是圣旨。刺杀的是太子，怎么都逃不过去，除非秦王在。但是现在秦王不在，你身上背负着父皇的重托，不能就这么死了。我不能走，我要是走了，你们就得替我送死。要走一起走。哎哎，你你们也太不够意思了吧！就这样走了，那最后还不是我来给你们善后啊？好啊，跟我们一起走，走，站开，走我也豁出去，我跟你们一起走。哎，你还真走啊！好好留下当警官吧。哎，这九爷爷，九爷爷，九爷爷，大人，你没事吧？启禀陛下。万年谢令赤罗金，今日清晨与李玉峰一起，劫持了大理寺卿赤罗汉，救走了死刑案犯人。你说谁？李玉峰？不可能，确实如此。我操！李记，臣在。点兵三千，将他们捉拿归案。报，殿下，长安出事了。说，这帮蠢材，劫狱，这不是坐实了二哥要造反吗？点兵三千呢，三千呢。我第一次听说，抓五个人需要三千兵马。殿下，要不要派我去，在路上再拦他一头？没这个必要，这样反而画蛇添足，让人看到了会抓住把柄的。这个李元吉，竟敢些卑鄙的勾当。胡副将，在，即刻赶回长安城。周离靖将军在城郊与我会面。得令。
顾燕将军，末将在。我需要即刻回去救人。这军营就交给你了。殿下，请放心。下去。咱们铺垫了这么久，就是为了下一步，刺杀我二哥。住！叫！叫！李大哥，我已经看过了，后边没有追兵。啊，我们终于逃出来了！有这么开心吗？当然了，我以前就一直说呀，希望有一天可以离开长安，远走高飞。但是没想到是这样出来的。那我们就这样一直走，走到远离江湖是非的地方。嗯。长征，离开长安你开心吗？我很喜欢长安。但我更喜欢跟你们在一起。好，走吧，走，上车，走，走。末将李靖，参见殿下。参见殿下。将军免礼，谢殿下。长安的事情我已经知道了，这次有劳李将军了。殿下，齐王勾结吐谷浑国师天柱王，又无掌灯，表面上看，是为了帮大王子拿到国王的信物，实际上是针对殿下你。臣近日发现，长安城中出现大量奇装异服之人，那国师带足了兵马，驻扎近郊。仅仅为了捉拿掌灯，人似乎是多了点。这应该是李元基那小子的坏主意。李峰出事，我一定会赶回长安城救他。这样的话，他就可以跟天竺王在我赶回去的路上对我下手。也好，不如将计就计。殿下有何妙计？末将，愿听吩咐。你带兵驻扎城外，秘密检视长安城的动向。必要的话，带人把李元金拿下。是。嗯。嗯。玉峰，你该当何罪、啊？我知道劫狱是死罪，但我不能扔下我的结拜小兄弟不管。殿下可以带我回去，放他们走吧。你真的舍得离开长安城吗？九年了，长安确实留给我很多回忆，但是现在也渐渐感到了陌生和厌恶。玉峰自小离家闯荡，四海为家，还是喜欢无拘无束的日子。这次虽然是劫狱而逃，但是走出城门的那一刻，我却感觉到了真正的开心和解脱。好。你跟你的小兄弟是情，那你跟我呢？这次的事情我都知道。李元吉不知结识了西边的什么人，四处兴风作浪。实际上，他的目标还是我，其他的人都是陪葬。
这次劫狱的事情，如果我是父皇，绝对既往不咎。殿下现在说这些，是不是为时已晚了？我们已经逃了出来，他们肯定满天下的通缉我们了。不晚，你们现在就跟我回去，杀个回马枪，正好将计就计。你们就再陪伴我一段时间，不会太久。殿下，你的计划是？我已放出风声，为了避免刺客，我决定化妆成汉商回长安。天主王，我二哥假扮的汉商队。到哪儿了？郊外的官道上，我安排了五百工农手，埋伏在山路的两侧。等汉商队一靠近，工农手就会发箭，将汉商队一网打尽。等汉商队没有了一个活口，你即刻派兵包围皇宫。哎，这李靖的三千兵马。有没有抓到吕峰啊？没有消息。这个吕峰啊，总是在最关键的时候出来坏事儿。大王子，哈哈，李元吉大事已成，我们就跟着这支商队启程回国吧。再等等，再过几个时辰，这长安也就变天了。到时候我直接可以册封为王，再不用找那个出逃掌灯的什么破班子了。<笑>大王子说的有理，恭喜大王子，不，恭喜国王。<笑>哎呀，我是实在听不下去了，你们两个想的可真美啊！啊，大哥，好久不见，掌灯，看到我家小书童把你吓成这个样子。李玉峰，你们挟持掌灯潜逃，已经被大唐通缉了。你们现在是丧家之犬，把掌灯交给我，我免你们一死。李大哥，别跟他们废话。大王子，不必惊慌，李世民已死，他们已经没有靠山了。天主王，我要是说秦王现在还好好着呢。<笑>李玉峰，你睁眼看看，你们的秦王李世民已经万箭穿心而死。李大哥，怎么办呀？咱们的靠山万箭穿心了，好怕呀！哈哈，老贼，知道什么叫连人吗？啊？
秦王早就料到你们潜伏在长安，勾结齐王图谋不轨，所以他特意找了一个和他相貌相似的连人假扮他。这个人根本就不是秦王，真正的秦王在这儿呢。是秦王，果然杀我们一个回马枪。李靖呢？殿下，赤罗汗已命令通知李靖将军，现在李将军应该把长安城围住了。嗯，我三弟那俩兵还不够突围的。李靖的这三千兵马，是你和我三弟送给我的。大王子，如果你现在束手就擒，我可以放你一条生路，但这个天助国师不行。哼，就凭你们区区五六个人，恐怕没那么容易吧？啊！你们先走，走，我来帮你。上！既然你对王兄赶尽杀绝，那就别怪王兄不客气了。今天我要给我娘报仇。长刀，长刀，你冷静点。长刀，你听王兄说，王兄从来没有想过要杀你。你还记得小时候？王兄带你去星秀海抓鱼吗？啊，掌灯，你千万不要心软，他可是杀害你娘的仇人，我们就应该把他打个半死，再抓回去慢慢治。自古帝王家的人不是你死就是我，你不忍心下手，死的那个就只能是你。可他是我哥，我不敢
江湖英雄辈出，我苦练多年未曾想到，你这个年轻人还有如此高的武功造诣。要不是我们分属两派，我倒是愿意收你为徒。真可惜，我今天一定要杀了你！齐王，天竺王回来了吗？没有。这是什么人？好像是李靖将军的兵马。李靖
，奉秦王殿下之命，将齐王拿下。是。这，来人，谁敢反抗，就地正法。嗯你到城墙上干什么去了？天柱王，那个天柱王又是谁？我我我去城墙上看看看夕阳。天柱王我，我不认识。大家怎么不吃啊？嫌我做的菜不好吃啊？这个烧鸡是金元宝最爱吃的呢。还剩几个火雀，我去拿了。嗯。我们去放了吧，可现在还是白天。要是晚上赤裸镜看不见呢？那小子每天晚上花天酒地的，即便到了另外一个地方，他也一定不会闲着的。他怎么会晚上来看我给他放的烟花呢？方，殿下，如今大唐的江山依旧风雨飘摇，你我已经经历了太多的尔虞我诈、生死离别。我知道，当年你曾说过。你将会成为让天下百姓永享太平之人，我相信你能做到。玉峰，你还记得那句“少无世俗怨，性本爱求善”，你我二人不知还有没有机会。再在一起把酒言欢，笑傲江湖小掌灯，哥哥姐姐，你们是到瘸子酒窝那儿偷听我跟我师傅说话的。哎，小掌灯，你怎么能这么想哥哥姐姐们呢？我们可没有啊。李大哥，等你们离开长安了，我就去找你们，跟着你们一起去游山玩水，什么都不要了，随你们去。掌灯，你呀。赶紧的，断了这念头。嗯，哥哥姐姐们都觉得我们掌灯气宇轩昂，聪慧过人，一看就不是一般人。
你呢，现在也算是跟着我入了官场了。指不定你以后啊会对朝政感兴趣，到时候身兼重任，会有一番大作为。哎，这种官场无聊的斗争，只有亲王会热衷。我们小长都怎么会喜欢呀、啊？李玉，小杨，秦王你不敢说，怎么说他也是个王啊！哼，再等一年，明年，我们一定离开长安。嗯。哎，今年哪一年啊？武德九年，瞧你这记性。对对对对。哎，你们看，那有人在放烟花哎。哇。都走，再也回不去了。